اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين سوره المائده کا یہ ساتواں رکوع جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں اور جو حسن اتفاق سے ساتھ ہی آیات پر مشتمل ہے یہ بھی قرآن حکیم کے بہت اہم مقامات میں سے ہے اور اس میں بہت سخت تہدید ہے تنبی ہے دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی آسمانی شریعت پر ایمان کے دعوے دار ہوں اور پھر اس کے بجائے کسی اور قانون کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہوں قرآن حکیم میں عام طور پر جیسا کہ میں مختلف مواقع پر نوٹ بھی کراتا رہا ہوں طویل صورتوں میں کہیں تو تین تین آیتوں کے چھوٹے گروپ آپ کو ملیں گے جو بہت جامع ہیں جیسے سورہ آل عمران کی آیات ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چار نہایت جامع ہے اسی طریقے سے ابھی سورہ معاہدہ کے اندر بھی ایک اور مقام آئے گا تین آیات پر مشتمل نہایت جامع ہے کہیں کہیں سات سات آیتوں پر مشتمل مقامات ہوتے ہیں جو بہت جامع ہیں جیسے سات آیتیں سورہ بکرا کے پانچویں رکو کی کہ بنی اسرائیل سے خطاب میں جو ابتدائی انداز تھا دعوت کا اس کے ضمن میں وہ بمنزلہ فاتحہ ہے اسی طرح یہ مسلمان امتوں کے ضمن میں قانون شریعت کی تنفیذ اور اس کی جو اہمیت ہے اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کیا مقام ہے اس مسئلے پر یہ اہم ترین مقام ہے یہ اس کا یوں سمجھیے کہ ذروۂ سلام ہے ان انزل تورات ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات فیحا ہدم و نور اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا یہ حکم و بہن نبی یون اس کی بدولت یا اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے امبیا کرام الزین اسلم ظاہر بات ہے وہ تمام جو امبیا کرام تھے وہ خود بھی اللہ کے فرما بردار تھے لزین ہادو ان لوگوں کے درمیان کے جو یہودی ہوئے یعنی یہودیوں کے لیے یہ شریعت تھی تورات اور انبیاء کرام جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے کانت بنی اسرائیل تسوس احم الانبیاء کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کا معاملہ جو ہے انتظام و انسلام انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو ظاہر بات ہے وہی فیصلے کرتے تھے یا کم و بہن نبی یونا الزین اسلم فیصلے کرتے تھے ان کے ذریعے سے وہ انبیاء کے جو خود اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کے معاملات میں اور فیصلے کرتے تھے وہ ربانیون اور جو ان میں درویش ہوتے تھے اللہ والے ہوتے تھے علماء ہوتے تھے علماء حق ول احباب اور علماء ربانیون کہنا چاہیے زیادہ اللہ والے یعنی جو صوفیہ ہمارے ہاں مسلم اور یا اللہ اور اخبار علماء کے لیے ہے بے مستم فضو من کتاب اللہ بسبب اس کے کہ ان کو نگران بنایا گیا تھا ان سے حفاظت طلب کی گئی تھی اللہ کی کتاب کی یعنی اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا علماء کو کہ تمہیں اس کی حفاظت کر دی وہ قانو علیہ شہداء وہ اس پر گواہ تھے فلاح تخشب النا سا مخشونی تو ان سے کہہ دیا گیا تھا تم لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو بلا کشتروں بے آیاتی سبر قلیلہ اور میری آیات کو حقیر سی قیمتوں پر فروخت نہ کرو یعنی تورات ہے اس کا قانون ہے اس کے مطابق فیصلے کرو لوگوں کو پسند ہو یا ناپسند ہو اس سے بالکل تمہیں اگر کوئی سر و کار نہیں ہونا چاہیے تمہیں تو دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے اب آ رہی ہے وہ کانٹے والی بات ولم یہ حکم بے بان اللہ فلا کہم القافر اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں 
بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نا امید مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے وہ کتبنا علیہ اور ہم نے لکھ دیا تھا ان کے ذمہ واجب کر دیا تھا ان پر فیحا اس کتاب میں تورات میں ان نفس بن نفس کہ جان کے بدلے جان ہوگی ولائن بل عین آنکھ کے بدلے آنکھ ول انف بل انف ناک کے بدلے ناک ول عزن بل عزن کان کے بدلے کان و سن اب سن نے داغ کے بدلے داغ و دروح احساس اسی طریقے سے زخموں کا بدلہ بھی ہوگا برابر کا فمن تصد کبھی ہی بہو کفارت اللہ پھر جو کوئی اس کو معاف فرما دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یعنی کوئی شخص احساس نہیں لیتا کسی نے اس کا کان کاٹ دیا اب وہ جواباً کان کاٹنے کا حقدار ہے لیکن اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اپنے بہت سے گناہوں کا کفارہ بنا لے گا یا یہ کہ وہ شخص جس نے ظلم کیا تھا جب اسے معاف کر دیا گیا تو پھر اس کے ذمے سے گناہ جو ہے وہ دھل گیا وہ بلم یا تم بے مان اللہ کہوں ظال مون اب دوسری مرتبہ دہرا کر بات آئی اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق تو وہی تو ظالم ہے اور ظالم یہاں بمانی مشرق ان نشر کا ظلم العظیم ایک قانون اللہ کا ہے ایک قانون انسانوں کا ہے ایک نواز کا ہے ایک رومن لا ہے ایک فلاح ہے ایک پاکستانی قانون ہے اب آپ فیصلے کس کے تحت کر رہے ہیں اللہ کے قانون کے تحت یا کسی اور کے تحت گویا کہ اب آپ نے اللہ کے قانون کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قانون کو مان لیا یہی شک ہے وہ کفینا اللہ آسار میری سب نے مریم پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا عیسا ابن مریم کو مسلم علما بین یدہ من تورات وہ آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے وہ آتینا ہوں انجیل اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی ہے فی ہے ہدم و نور اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا وہ مسلم علما بین یدہ من تورات اور وہ تصدیق کر رہی تھی انجیل بھی اس کی جو تورات میں سے اس کے سامنے موجود تھا وہ ہدم و معذت المتقین اور وہ ہدایت تھی رہنمائی تھی اور معذہ تھی نصیحت تھی تقوا والوں کے لیے بل یاکم آہن انجیل بما عزر اللہ کی اور چاہیے کہ انجیل کے ماننے والے فیصلہ کریں اسی کے مطابق جو انجیل میں ہے وہ بل لم یاکم بما عزر اللہ کا اولا کہم الفاسقون اور جو لوگ نہیں فیصلے کرتے اللہ کے اتارے ہوئے احکام اور قوانین اور شرائط کے مطابق تو وہی تو فاسق ہیں وہی تو سرکش ہیں وہی تو ناہمجار ہیں اب یہ ایک رکو میں تین مرتبہ دوہرا کر یہ الفاظ آئے وہ من لم یاقم میں مانگ رہا ہوں فولا کہم الکافر ہوں وہ من لم یاقم میں مانگ رہا ہوں فولا کہم الفاظ ہوں وہ من لم یاقم میں مانگ رہا ہوں فولا کہم الفاظ ہوں اب اس کو سامنے رکھیے اور دنیا میں جو مسلمان ممالک ہیں کتنے مسلمان ہیں جن میں کہ اسلام کا پورا نظام قائم ہو کتنے ملک ہیں کہاں ہے کہ جہاں اسلام کی شریعت اور قرآن کی شریعت نافذ ہو گویا کہ ہم اگر کے انفرادی اعتبار سے مسلمان ہیں لیکن نظام جو ہے ہمارا وہ کافرانہ ہے اب تیسرے نمبر پر وہ انزل میں علیقل کتاب اب الحق کے مسرد کل دما بہنا یا دے اور اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ یہ بھی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے ان دونوں کی جو اس کے سامنے موجود ہیں من الکتاب کتاب میں سے وہ محیم نن آ رہے اب البتہ یہ ان کی نگران بن کر آئی ہے یعنی یہ کہ ان کے اندر جو تحریفیں ہو گئی تھی اب ان کی تصحیح اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے یہ بتائے گی اور یہ گویا کہ اب وہ کسوٹی ہے کہ اس پر پرکھا جائے گا تو رات کی کوئی شہ اس کے خلاف ہے تو گویا کہ وہ محرف شہ ہے فاکم بین ہوں بے معذر اللہ تو اب آپ کا فرض بھی یہی ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اسی شریعت کے مطابق قانون کے مطابق جو اللہ نے نادر فرمائی ولا تب احوا ہوں اما جا کم الحق اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے جو اللہ تعالی کی نادر سے حق آپ کے پاس آیا ہے اس سے منحرف نہ ہو مت پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اما یعنی ان اما چھوڑ کر اس کو کہ جو حق آیا ہے آپ کے پاس کل جاننا منکم شر اتم و من حاجا تم سب کے لیے ہم نے ایک شریعت ایک دستور اور ایک طریقہ کار جو ہے وہ طے کر دیا یہ آیت بڑی اہم ہے جہاں تک تو شریعت کا تعلق ہے تو یہ تو پہلے سے بہت واضح بات ہے سب کو معلوم ہے شریعت موسوی شریعت محمدی میں فرق ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سلاۃ وسلم من حاج میں بھی فرق ہے اس پر توجہ جو ہے اکثر و بیشتر جیسی ہونی چاہیے ہوتی نہیں ہے مسئلہ یہ کہ حضرت نوسا علیہ السلام کے منہاج میں ہم یہ دیکھتے ہیں 
کہ وہ ایک مسلمان امت کے لیے بھیجے گئے تھے وہ امت جو کہ دبی ہوئی تھی پسی ہوئی تھی اس میں اخلاقی خرابیاں بھی تھیں اس میں اور بھی دینی اعتبار سے ذوق بھی تھا زوال بھی تھا لیکن وہ آل فرغون کے ظلم و ستم کا تخلہ مشق بنی ہوئی تھی تو حضرت علیہ السلام کی بحثت میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ ایک بگڑی ہوئی مسلمان امت کو کافروں کے تسلط سے ان کے غلبے سے بچائے اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک مسلمان قوم کے اندر مبوس کیے گئے یہودیوں میں مسلمان تھے اور ان میں یہ کہ علماء کے اندر بہت سارا فطور پیدا ہو چکا تھا بڑا فساد آ چکا تھا اخلاقی روحانی ان کے معاشرے کے اندر گراوٹ تھی دین کے صرف ظاہری احکام اور دین کے صرف قانونی اور ظاہری پہلو کے پر توجہ رہ گئی تھی مقاصد دین روح دین جو ہے وہ نگاہوں سے اجر ہو گئی تھی تو اس اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منہاج جو ہے خاص طریقہ کار انہیں عطا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا جو بالکل مشرق تھے ان پڑھ تھے کسی نبی کے نام سے بھی نہ واقف تھے سوائے حضرت ابراہیم کے اور وہ بھی نبی کی حیثیت سے نہیں اپنی جد امجد کے طور پر کوئی شریعت نہیں کوئی کتاب نہیں دلو جلالم بعیدہ ان میں بھیجا گیا اور ان میں سے آپ نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ایک عظیم جماعت برپا کی صحابہ کرام کی اس کو حزب اللہ بنایا ایک پارٹی بنایا اور پارٹی بنا کر پھر انہوں نے کفر اور شرک کے خلاف اور امت القفر جو ہے کفر کے جو رہنما تھے اور جو سربراہ تھے ان کے خلاف جہاد کیا قتال کیا اور بالآخر اللہ کے دن کو قائم کیا یہ منہاج ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لکل جالنا منکم شر اٹم و منہاجا ہم نے سب کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ کار ایک منہاج ایک منہج عمل جو ہے وہ معین کیا وہ لو شاہ اللہ نجال امتم واحدہ اللہ چاہتا تو تم سب کو ایسی امت بنا دیتا ولا کل جب لکم فیبا آتا کم لیکن اللہ کی حکمت اس کی متقاضی ہوئی کہ جس کو جو جو کچھ دیا گیا ہے اب اس کے حوالے سے اس کو آزمائے اب ہمارے لیے اصل رسوا حضرت موسا نہیں ہے اصل رسوا حضرت عیسیٰ نہیں ہے لقد کا نہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنا تمہارے لیے اے مسلمانوں اسوا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی ہمارے لیے اسوا نہیں ہے حضور نے تو فرمایا ان نے کہا ہوں سنتی ساتھ ہی فرمایا من رغ بان سنتی پھر ایسا نہیں ہے تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے ان کے لیے جو بھی طریقہ اللہ نے سمجھا مناسب سمجھا وہ ان کو عطا کیا لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ منہاج نبوی ہے وہ منہج انقلاب نبوی ہے جس کا کہ گہرا شعور ہم پیدا کریں اور اسی کو پھر لے کر چل کر اور اسی طور سے جس طور سے کہ حضور نے کہ اللہ کے دین کو برپا کیا قائم کیا غالب کیا پہلے نظام برپا کیا پھر قانون نافذ کیا تو اسی طریقے سے ہم اس کی کوشش کریں فصل بالکل خیرات تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اللہ برج و کم جمیا تم سب کا لوٹنا ہے اللہ ہی کی طرف فیونب دے کم بما کم تم فیر تخت الفور تو تمہیں جتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے وہ انہ کم بین ہوں پھر دوبارہ حضور سے تاکید کے ساتھ دوبارہ کہا اور فیصلہ کیجیے ان کے بعد بما انزل اللہ اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے اتاری ہے ولا تب احوا ہوں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کی آج ہم کن کے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں جو بھی ہمارے سیاسی ذمہ دار ہیں جو بھی نمائندے ہیں جو چاہتے قانون بناتے ہیں بیٹھ کر ایک دن میں جو چاہے حقوق لگا دیں فیصلہ کر دیں ہم ان کے پابند ہیں ہم تو ان کی پیروی کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی پیروی تو نہیں کر رہے اللہ یہ کہ ایک زبردست تحریک اٹھائیں زبردست جماعت بنائیں طاقت بنائیں قربانیاں دیں جانے دیں اور اس کے بعد یہ کہ نظام بدلے اور اللہ کے دین کو قائم کریں یا حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے والے حکم بہنے ہوں بیمان اللہ ولا تب احوا ہوں وحضر ہوں ان یفتے ہوں کا انباز مان اللہ اور ان سے بچتے رہیے بی آف دی گارڈ آپ اپنی حفاظت کیجئے ایسا نہ ہو کہ یہ بچلا دے آپ کو ان چیزوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نادری کی ہے دباؤ رہے گا ہر طرف کا پریشر آئے گا لیکن آپ کو کھڑے رہنا ہے اس شریعت پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادری فرمائی ہے فن تولو پھر اگر وہ رو گردانی کرے فالم تو جان لیجئے انما یونید اللہ یوسیب احمد باز ضرور بہن کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے 
یہ ہے کانپنے والا مقام اگر ہم اپنے اس ملک کے اندر اسلام کو قائم نہیں کرتے اور ہماری ساری کوشش کے باوجود وہ نہیں ہو رہا تو اس کے کیا معنی ہے اللہ کے عذاب کا کوئی کوڑا مقدر ہو چکا ہے وہ انتمل فالم انما یورید اللہ یوسی بہ بے بعض جنوب اگر وہ پیٹھ موڑ لیں انکار کریں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت ان کے گناہوں کی پاداش میں کوئی پکڑ اور کوئی ان نبت شرب کلا شدید کے مستاق کوئی سزا انہیں دینا چاہتا ہے وہ ان کشیر من ناس الفاسقون اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں اکثر جو ہیں بہت سے لوگ وہ فاسق ہیں نافرمان ہیں افا حکم جاہلیت یا مون تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں جاہلیت کہتے ہیں اس دور کو جو حضور کی بیسر سے قبل کا دور ہے تو کیا اب بھی یہ دستور ہمارا دستور ہماری روایات ہماری ریت اس کے فیصلے پر چلنا چاہتے ہیں جیسے کہ مسلمان زمیندار کھڑا ہو کر انگریز کی عدالت میں کہا کرتا تھا کہ ہمیں اپنی وراثت کے مقدمات کے فیصلوں میں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے ہمیں رواج کا چاہیے مسلمان کہتے تھے اب حکم جاہلیت یا مون تو کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں ومن احسن من اللہ حکم قومی یو کے نون تو اللہ تعالی کے حکم و فیصلے سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے لیکن کن کے حق میں جو یقین رکھنے والے ہوں اللہ ربن جالنا من ہوں ہمیں اللہ تعالیٰ اس یقین اور ایمان حقیقی کی دولت سے سرفراز فرمائے یا یو نبی نامن اللہ تک یہود و نسارا اولیا اہل ایمان یہود اور نصارا کو اپنے حمایت اور کچھ پناہ نہ بناؤ بعض ہم اولیاء بعض وہ خود ایک دوسرے کے ان میں سے بعض بعض کے پشت پناہ ہے مددگار ہے اس کے بارے میں حال ہی میں میں نے رائے راہ کی ہے کہ یہ در حقیقت پیش ان گوئی تھی جو اس دور میں آ کر پوری ہوئی ہے جب قرآن نازل ہوا ہے تب تو صورت وہ جو ہم پڑھ آئے ہیں کہ اب رینا بین ہم العداوت اب البغا یا اب القیاب ہم نے تو ان کے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دیا دشمنی رہی ہے شریر ان کی آپس میں اور ان کچھ تو خون ہوتا رہا ہے لیکن یہ کہ ایک پیشن گوئی تھی جو پوری ہوئی ہے اس صدی میں آ کر بال فور ڈیکلیریشن کے بعد سے صورت حال یہ بنی ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ شروع ہوا ہے اور پھر اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی ہے اور وہ ہوئی ہے برطانیہ کے زیر اثر اور امریکہ کے زیر اثر اور اب بھی اگر وہ قائم ہے تو اصل میں انہیں عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے قائم ہے وہ عیسائی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں کہ ان کے ممالک کی ساری معیشت کو یہودی جو بینکرز ہیں انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے تو اب ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ اس درجے ہو چکا ہے آپس میں بچ گئے ہیں کہ ان کی مالیات ساری عیسائی ممالک کی مالیات پر قبضہ ہے یہودیوں کا لہذا ان کی ساری سپورٹ جو ہے ملٹری سپورٹ وہ یہودیوں کو حاصل ہو رہی ہے یا یہ لگی نامن اللہ کا تخذ یہود و نسارا اور لیا مت بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے حمایت اور پشت بنا بعض ہوں مولیا و بعض وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں وہ من یت من کم اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا ان سے پیکٹ کرے گا ان سے اپنی حمایت تلاش کرے گا فائن نہیں من ہوں وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا پھر ہم اسے مسلمان نہیں سمجھیں گے ہماری نگاہوں میں اٹھے وہ یہودی اور نسرانی ہے ان اللہ اللہ یاد قوم ظالمین اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا آج ہماری جو ہے اکثر ممالک کی پالیسی کدھر جا رہی ہے اور قرآن کا فتوا کیا ہے اس پر وہ آپ کے سامنے آ گیا فتن فی قلوب ہی مرا دوں تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے جو سارے رفی ہند انہیں کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لے جاؤ کشمیر کا مسئلہ پھر بھاگو یو این او کی طرف پھر جاؤ فلا اور پھر فلا اداروں میں وہیں سے معاملہ طے کرواؤ گویا کہ ساری ہماری بھاگ دوڑ تک وہ دوڑ جو ہے پھر یہی ہے کہ انہیں کے اندر چرن لگینا فی قلوب ہی مرا دوں کیوں اس لیے کہ دلوں میں روگ ہے نفاق ہے ایمان ہو اللہ پر اعتماد ہو اللہ پر یقین ہو اللہ سے خلوص اور اخلاص ہو تو یقین ہوگا اللہ مدد کرے گا ہماری ان تنصر اللہ ان سرکوں پھر آپ لڑ جائیں گے بھڑ جائیں گے جب وہ روگ ہے اللہ پر اعتماد نہیں خود اللہ کے ساتھ مخلص نہیں توقع نہیں کہ اللہ مدد کرے گا تو اب رہ گیا یو این او اور امریکہ بہادر فتر الگی نفی کرو بھائی مرد ان جو سارے ہوں نفی ہیں وہ تو انہیں کے اندر گھستے رہتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں یا قرون نقشہ ان تسی بنا دائرہ اب وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی گردش زمانہ جو ہے اس کی ہم پر جو ہے کوئی مصیبت نہ آ جائے ہم اس کے لیے ان کا سہارا لیتے ہیں 
تو اصل اللہ ہو ان جاتی ہے بالفاتح ہو عمری من اندے ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور ایسا فیصلہ ظاہر فرما دے فیس میں ہوں اللہ معصر ہوں فی الفسین نادمین کہ پھر جو کچھ وہ اپنے جیوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر انہیں نادم ہونا پڑے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے پتہ چل جائے گا کہ وہی سب ہیں جو اصل دھوکہ دے رہے ہیں جن پر ہم نے سارا تکیہ رکھا تھا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَاُولَائِ الَّذِينَ اَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَا اِمَانِهِمْ اور اس وقت پھر اہلِ ایمان کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ کہ ہم کے ہم کے وہ تمہارے ساتھ ہیں ہمیں تک آمالہم پاس بہو خاصرین ان کے تمام آمال حق تو اکارت ہو جائیں گے اور وہ خسارے والے بن کر رہ جائیں گے اب آ رہی ہیں وہ تین آیتیں وہ اہلِ ایمان کے جو جد و جہد میں مبتلا ہو گئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے سب کو کہ کمر کسنے کے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اللہ کے شریعت کو نافذ کرنا ہے ہمیں ظالم اور فاسق اور کافر کے حد سے نکلنا ہے ہم پر اس کا فتوہ نہ لگے اللہ کا اس کے لیے جو ہے محنت کرنی ہے اب محنت کرتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ بعض مراحل ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ مشکلات ہوتی ہیں مسائب آتے ہیں تکالیف آتی ہیں اگر اس مصیبت اور مشکل اور وہ کچھ پسپائی اختیار کرنا شروع کرے تو یہ جو ایک نفسیاتی قیفیت ہے جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہو یہ ان سے تین آیتیں ہیں خطاب کرنے والی اہم ترین یا ایوہ اللہین آمنو من یرتد منکم اندین ہی اے ایمان والو جو کوئی بھی لوٹ گیا تم میں سے اپنے دین سے فصاف یاتی اللہ بقوم تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا یحبہم جنہیں اللہ محبوب رکھے گا وَيُحِبُّونَهُ اور جو اسے محبوب رکھیں گے عَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وہ اہلِ ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے عَذِلَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پر بہت بھاری ہوں گے جو جاہدونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے رابِ جہاد کریں گے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمِ اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں ایک شخص اسلام کو چھوڑے کافر ہو جائے یہودی ہو جائے دسلانی ہو جائے ہندو ہو جائے یہ تو قانونی مرتد ہے ایک ارتداد ہے ارتے پاؤں پھرنا شروع کر دینا پس پائی اختیار کرنا اوپر تو اسلام کا لبادہ ہے لیکن پہلے جد و جہد میں لگے ہوئے تھے محنتیں کر رہے تھے وقت لگا رہے تھے عیسار کر رہے تھے انفاق کر رہے تھے بھاگ دور کر رہے تھے اب کوئی آزمائش آئی ہے تھٹک کر کھڑے رہ گئے اور نہ صرف کھڑے رہ گئے ہیں بلکہ اب کچھ پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ جو ایک کیفیت ہے تو فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے تم اللہ کے محتاج ہو تمہیں اپنی نجات کے لیے اپنی اس فرض کو ادا کرنا ہے اگر تم نے پس پائی اختیار کی تو اللہ تمہیں ہٹائے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا کسی اور کے ہاتھ میں اپنے دین کا جندہ تھما دے گا یا ایو اللہین آمنو من یرتد منکم امدی نہیں فصوف ایات اللہ یحبہم اور یہ جو تین جوڑے آئے ہیں اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے اللہم ربنا جعلنا منہم اہلِ ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم اور رزمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن عزتن علی الکافرین کافروں پر بہت سخت ہوں گے یہی بات آئی ہے پھر سورہ فتح کے اندر بھی اشداؤ للکفار رحماؤ بینہم آپ اس میں بہت رحیم اور شفیق کفار پر بہت سخت تیسرا جوڑا یجاہدونا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمْ ان کے رشتہ دار ان کے دوست کہیں گے کیا ہو گیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا تم فیلٹک ہو گئے ہو تمہیں اولاد کا خیال نہیں تمہیں اپنی مستقبل کی فکر نہیں ان کی پرواہ نہیں کریں گے پھیرا نہیں واپس کوئی فرمان جنو کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جان راحت تن صحت داما سب بھول گئی مسئلات اہل حوث کی اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے تو گزری تنہا پس زندہ کبھی رسوہ سر بازار کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ ممبر اور برسے ہیں اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت اپنوں سے کوئی طرز ملامت چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت 
لال کا حمد اللہ یوتی ہے منگے شاہ یہ کردار ہے یہ جوڑے جو ہیں تین دو دو لفظوں کے جوڑے دو دو ترکیبیں ہیں ان کو اچھی طرح دین نشیب کریں دعا مانگیں اللہ سے اللہ ہمیں اس کردار کو عمل اختیار کرنے کی توفیق دے لال کا فضل اللہ یوتی ہے منگے شاہ یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ واسن علیم اللہ بہت وسط رکھنے والا ہے یعنی اللہ کے فضل کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اگر تم اپنے بھائیوں کو دوستوں کو عزیزوں کو ساتھیوں کو رفیقوں کو دیکھتے ہو کہ اللہ کا بڑا فضل ان پر ہوا ہے کیسے کیسے انہوں نے مرحلے سر کر لیے کیسی کیسی بازیاں جیت لی ہیں تو اللہ سے فضل تلاش کرو اللہ تمہیں بھی ہمت دے گا اس لیے کہ اس دین کے کام میں اس قسم کا رشت جو ہے وہ پسندیدہ ہے حضرت عمر کو تھا نا خیال کیونکہ ایک خاص وقت اس وقت ان کے پاس دولت کافی تھی جب غزوہ تبوک کے لیے حضور نے کہا ہے کہ انفاق کرو انہوں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا اس لیے کہ آج کل کاروباری لوگوں کے پاس کبھی وہ کیش جو ہے نقد سامان کچھ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا سارا معاملہ کیش پہ گیا ہوا ہے لیکن یہ کہ اس وقت ان کے پاس تھا تو ان کا کہ آج تو میں بازی لے جاؤں گا لیکن حضرت ابو بکر جو کچھ تھا وہ سب لے آئے اور حضرت عمر آدھا لے کر آئے تھے تو حضرت عمر نے کہا میں نے جان لیا ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا تو اس معاملے میں فرسٹ میں کل خیرات نیکیوں میں خیر میں بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے نکلو انما ولی کم اللہ و رسول ہو تمہارا ولی تو اصل میں اللہ ہے اس کا رسول ہے تمہارا دوست پشت بنا حمایتی رازدار جو ہونے چاہیے اللہ نمبر ایک رسول نمبر دو ولزین آمن اور اہل ایمان کفار سے یہود سے نصارہ سے ہندوؤں سے کسی اور سے دلی دوستی یہ ایمان کے منافی ہے اگر دین کی غیرت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی حمیت دل میں ہوگی تو دلی دوستی نہیں ہو سکتی انما ولی و کم اللہ و رسول ہو الزین عام الزینہ اور یہ اہل ایمان کون سے اہل ایمان میرے اور آپ جیسے اہل ایمان نہیں وہ اہل ایمان الزین یقیم سلاط و یوتون زکات و ہم راکیون جو نماز قائم رکھتے ہیں زکات دیتے ہیں جھک کر یہاں راکیون کا مطلب یہ ہے کہ رکو کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یہ زکات دینا اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بکرہ میں کہ سب سے بڑھ کر انفاق تھی سبی اللہ کا مستحق کون ہے دل فقرائی لذین اوسنو فی سبیل اللہ وہ لوگ جو اللہ کے دین میں ہمہ وقت ہمہ کر لگ گئے ہیں ان کے پاس اپنی معاش کے لیے وقت نہیں ہے وہ ہے سب سے بڑھ کر مستحق لائے بات ہے وہ فقیر اس معنی میں تو نہیں ہے کہ جھک کر آپ سے مانگیں گے انہیں تو آپ کو جھک کر دینا ہوگا آپ انہیں دے اور وہ قبول کر لے تو آپ ان کا احسان مانی ہے فیوتو نزکا کا مہم راکے ہو ومن جتول اللہ و رسول ہوں اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی قائم کر لے گا والذین آمنوا اور اپنا حقیقی دلی رشتہ انہی کے ساتھ قائم کرے گا جو اہل ایمان ہیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یہاں یوں سمجھے کہ محضوف یہ ہے کہ پھر یہ حزب اللہ بن جائیں گے اور سن لو کہ حزب اللہ ہی غالب رہنے والے ہیں یہ شرائط پہلے پوری کی جائیں یہ تمام میارات جو ہیں ان پر پورا اترا جائے پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یقیناً پھر حزب اللہ جو ہے وہی غالب رہے گی یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تتخذوا اللہزین اتخذوا دینکم حضم و ملائبہ من اللہزین اوتو الكتاب من قبلکم والکفار اولیاء پھر بات آ رہی ہے اہل ایمان مت بناؤ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے ان لوگوں میں سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے اور دوسرے کافروں سے بھی کسی کو اپنا ولی اور دوست مت بناؤ نہ مشرقین میں سے نہ اہل کتاب میں سے وَتَّقُ اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُومِنِينَ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو وَإِذَا نَعْجَيْتُمْ إِلَى السَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا حُدُوًا وَلَعِبًا جب تم نماز کے لئے پکارتے ہو ازان دیتے ہو تو یہ لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں نقلے کرتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے آری ہیں قُلْ يَا عَلَيْ كِتَاب ان سے کہیے اے نبی کے اے کتاب والو حَلْ تَلْقِبُونَ مِنَّا آخر سوائے اس بات کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وَمَا اُنزِلَا إِلَيْنَا اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا وَمَا اُنزِلَا مِنْ قَبْرِ اور اس پر بھی جو پہلے نازل کیا وَأَنَّ أَكْسَلَكُمْ فَاسِقُونَ الْوَاقِعَ یہ ہے کہ تمہاری اکثریت جو ہے اب نہ فرمانوں پر اور نہ ہنجانوں پر مشتمل ہو چکی ہے قُلْ حَلْ أُلَمْبِعُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُ کہیے کہ مصوبتاً اندلہ 
سزا ہوگی اللہ کی طرف سے اور وہ سزا کیسی کیسی ہوگی ملا نہ جس کو اللہ لالت فرما دے وہ قدر پا لے ہی اور اس پر غزب ناک ہو جائے وہ جانا بن عمر قلعہ دیتا اور خدا زیرا اور جس میں سے کہ پھر وہ بنا دے بندر اور خنزیر وہ آمد تاغوت اور جنہوں نے بندگی کی شیطان کی الائے کا شرم مکان عدل و سوائے سبیل یہ سب کے سب جو ہیں بہت دور کے درجے میں ہیں بہت برے مقام میں ہیں اور بہت دور چلے گئے ہیں بہت ہی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سوار سبیل سے وحدا جا کم کالو آ بننا اور جب وہ تمہارے پاس آتے کہتے ہیں ایمان لے آئے وقت دخل بن کفر وہ ہم کت خرج ہو گئی حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی ہیں کفر کے ساتھ میرے نزدیک یہ اشارہ ہو رہا ہے انہیں لوگوں کی طرف جن کا ذکر سورہ عالی عمران میں ہے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو کافر ہو جاؤ تو وہ داخل بھی ہوئے ہیں تو کفر کے ساتھ نکلے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ وہ داخل ایک لمحے کے لیے بھی انہیں ایمان کی کوئی حلاوت نصیب ہوئی ہی نہیں شعوری طور پر یہ فیصلہ کر کے کہ رہنا تو ہمیں اپنے ہی دین پر ہے لیکن دھوکے کی خاطر اور اسلام کی اور اس دین کی جو ساکھ بن گئی ہے اس ساکھ کو نقصان پہنچانے کی خاطر ہم یہ سازش کر رہے ہیں وزا جا کم کالو آمنا و قد دخلو بالکفر و حکت خرج ہو گئی اللہ عالم بما کالو اکتبور اور اللہ خوب جانتا ہے خوب زیادہ واقف ہے جو وہ چھپائے ہوئے تھے وہ ترا کثیر منہ یہ سارے ان فل اسم تم دیکھو گے ان میں سے بہت سو کو کہ بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں ول ادوان اور ظلم کے کاموں میں واقعے ہم سوہتا اور حرام کے کھانے پر لبے سما کالو یا ملور بہت ہی برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں لولا یلہ امر ربانی رول اخبار ول قول امل اسم واقعے ہم سوت کیوں نہیں منع کیا اور کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش ان کے صوفی ان کے پیر و مرشد اور ان کے علماء ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے ہمارے پیر بھی حرام خوری سے روکیں گے نہیں انہیں تو اس میں سے نذرانے مل جانے چاہیے اللہ اللہ کا کہاں سے کمایا کیا کھایا کہاں سے اس سے کوئی بحث نہیں لولا یہ نہ ہوں ربانی یون حالانکہ کام تو یہ تھا کہ اللہ والے جو ہیں وہ انہیں روکیں بنا کریں نہیں ان مڑ کر امر بالمعروف جو ان کا فریضہ تھا لبے سما کان یسناؤن بہت برا ہے وہ کام جو وہ کر رہے ہیں وکالت یہود ید اللہ مغلولہ اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا مطلب یہ کہ ایک تو اس کا مقبول یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو تھی ہمارے لیے وہ ختم ہو گئی اس لیے کہ یہ رحمت جو تھی نبوت کی ہمارے لیے تھی مختص تھی اور یہ اب یہ ہاتھ جو ہے یہ دست رحمت اللہ کا ہماری طرح سے بند ہو گیا یا یہ ہے کہ جیسے مذاق و آیا کرتے تھے کہ اللہ جو ہے جب قرض حسنہ مانگتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ فقیر ہے وہ نہ دیا جد اللہ مغنولہ گل قیدی ہی ان کے ہاتھ بن گئے یا بن جائیں ان کے ہاتھ وہ لوئن بما کالو اور ان پر لانت ہے اس کے سبب کے جو انہوں نے کہا بل ادا ہو مبسوط تان اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں جن فکو کیف یا شاہ وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے ولا یزید نہ کثیر منہ ماؤ ضلع رب کا تغیان و کفرا اور یقیناً اضافہ کرے گا ان میں سے بہت سو کے لیے جو کچھ کے اے نبی نازل کیا گیا آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے ان کی سرکشی میں اور کفر میں یعنی ان کی ضرور بڑھتی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے جو احسان بھی آپ پر ہو رہا ہے آپ کے ساتھیوں پر ہو رہا ہے اللہ جو فتح دے رہا ہے جو دین کو رفتہ رفتہ غلبہ حاصل ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں صلاح حدیبیہ کی بات تو بڑی تیزی کے ساتھ بھی سمجھیے کہ عرب کے اندر صورت حال بدل بھی شروع ہو گئی اب اس سے یہ کہ بجائے اس کے کہ اب بھی سمجھ لیتے کہ حق کیا ہے اور یکسو ہو کر اس کے ساتھ دیتے اب ان کے اندر وہ جلن جو ہے اور حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے والقینہ بین الداوت اول بغلا الاب القیامہ اور ہم نے ان کے مابین قیامت تک کے لیے دشمنی اور بز ڈال دیا ہے کلما اوقد نارن الحرم جب بھی کبھی یہ آگ روشن کرتے ہیں جنگ کے لیے سازشیں یہ کرتے تھے یہ ساری جنگیں جو ہیں خاص طور پہ غزبۂ آزاد جو ہے وہ تو سب یہ یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں ہوئی ہے لہذا یہ سب کو ادھر ادھر جا کر سفارتیں بھیج کر لوگوں کو جمع کرتے تھے تم آؤ باہر سے حملہ کرو ہم اندر سے جو ہے تمہاری مدد کریں گے تو یہ گویا کہ آگ بھڑکاتے رہتے ہیں جنگ کی کلما اوقد نارن الحرب جب کبھی بھی وہ کوئی آگ روشن کرتے ہیں آگ کی جنگ کی اتفا اللہ اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے بھائی اصور نے فکر دے فسادہ اور پھر بھی یہ زمین میں فساد بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں وہ اللہ اللہ یحب مفسدین اور اللہ ایسے مفسدوں کو پسند نہیں کرتا ولا ان اہل کتاب آمن اگر اہل کتاب ایمان لے آتے و تقو اور تقوا کی روش اختیار کرتے لکفر نہ ان سے یہ آتے ہیں 
ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے بلا اد خلنا ہوں جنات نعیم اور ہم لازم انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغوں میں ولا ون ہوں اب یہ آج نوٹ کیجئے اس لیے کہ یہاں پر اپنے آپ کو بھی رکھ کر سوچیے گا ولا ون ہوں اقام الطورات ول انجیل و ما انجلا الہم رب ہی لا اکلوم ان فوق و من تحت ارجل ہی اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی یعنی ہم نے تورات دی تھی تو اس لیے دی تھی کہ ایک تو رکو آ چکا ساتواں رکو کہ وہ فیصلے سارے کیے جائیں تورات کے مطابق اس سے اگلی بات کیا ہے تورات کے نظام کو قائم کرو ایک تو جھگڑا ہے مقدمہ ہے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے شریعت کے مطابق ایک یہ کہ قائم کرنا ہے پورے اس نظام کو جو تورات نے دیا ہے پورے اس نظام کو جو قرآن نے دیا ہے اس کو قائم کرنا ہے اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا بلا اقام تورات اول انجیل رب اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے لا اکل من فوق یعنی اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ان کے اوپر سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دھارے پھوٹتے ان کے قدموں کے نیچے سے بھی چشمے پھوٹتے من فوق ہی میں منتا کے انجو نہیں من ہوں امت مختصدا ان میں ہے کچھ لوگ تھوڑے لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں درمیانی راہ پر ہیں وہ کثیر و من ہوں شاہ ما یا ملول لیکن یہ کہ اکثر جو ہیں ان میں سے وہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ہی بری حرکتیں کر رہے ہیں غلط عمل ہے اور ان کا رویہ نہایت غلط ہے یا رسول بل مام جلا گئے کمر رب بڑی سخت آئے تھے یہ اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے بھائی لم تفل اور اگر بل فرض آپ نے ایسا نہ کیا فما بلخ کا رسالت کا تو آپ اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کریں گے یہی وجہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اگر حضور پر تنقید نازل ہوئی وہی میں وہ بھی موجود ہے ابا سوا تولا جاہ العامہ موجود ہے ابھی ہم پڑھ آئے ہیں لائس اللہ کا مل امر شاہی گرست تھی کہ نہیں یہ نہیں کہ اسے چھپا لیا ہو جو کچھ ہے بل لکھ ماں ہوں ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کے خوف سے کچھ چھپائیں ایک یہ کہ اپنے کسی مسئلہ کی وجہ سے چھپائیں کوئی شہ بھی اگر جان بوجھ کر چھپا لے تو گویا کہ آپ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کا ثبوت دیں گے الابد و ابد ان و ان ترقا و رب و رب ان و ان تنسا یا یو رسول بل ماں ضلع کبھی رب تفل فما بل کا رسالت تھا و اللہ یاسم کبھی ناس لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے ان اللہ لا یاد القوم القافرین یقیناً اللہ تعالی کافروں کو راہی آپ نہیں کرتا کوئی آگل کتاب اب یہ بھی آج پھر دوبارہ پڑھیے گا بعد میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ دیجئے اے نبی یا اگل کتاب ہے کتاب والو لسٹم اللہ شہین تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے تمہارا کوئی مقام نہیں ہے تمہاری کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے تم ہم سے ہم کلام ہونے کے مستحق نہیں ہو تمہیں ہم سے دعا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے حقا تو قیم و تورات و انجیل جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات و انجیل کو وبا اجلا دے کم رب کم اور جو کچھ نادر کیا گیا ہے تمہاری طرح تمہارے رب کی طرف سے اب یہاں پڑھ لیجئے یا آل القرآن دس مرا شہید حقا تو قیم القرآن وما اجلا دے کم رب کم قرآن کے ماننے والوں تمہاری کوئی حقیقت نہیں کوئی حیثیت نہیں تم سمجھتے ہو ہم امت مسلمہ ہیں ہم اللہ والے ہیں اللہ کے لاڈلے ہیں اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے رسول کے امتی ہیں جو سچا سمجھو جوتے تمہیں لگ رہے ہیں تمہاری ہر طرف سے مربت ہو رہی ہے عزت نام کی شے نہیں رہی ہے تم کتنی ہی تعداد میں ہو دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس سے زیادہ کے لیے تیار رہو دس تمہارا شے تمہاری کوئی حیثیت نہیں حتا تو قیم القرآن اب اماؤ کم رب کم جب تک کہ قرآن اور جو تمہاری طرف نازی حضور کو وہی ہے خفی بھی تو دی گئی ہے سنت رسول وہی ہے خفی کا ظہور ہے وہ بھی نازل کی گئی ہے حضور پر وہی ہے خفی تو جب تک کتاب و سنت کا نظام قائم نہیں کرتے اور یا اہل القرآن کا خطاب خود حضور نے ہمیں دیا ہے میری وہ جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کا حقوق 
اس میں یہ حدیث موجود ہے اس میں حضور کی وہ الفاظ یہ یاد ہے قرآن لا تمسب قرآن ہے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا اسے ذہنی سہارا نہ بنا لینا اسے اپنی پیٹ کے پیچھے نہ پھینک دینا تکیہ پیٹ کے پیچھے ہوتا ہے نماز فریق الزین کتاب کتاب اللہ و راز ہو رہی لا تمسب القرآن بلکہ کیا کرنا یا اہل قرآن لا تمسب القرآن وطلو ہو حق کا تلاوت ہی فی آنائی لے لے من نہار پڑھا کرو اسے رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں بھی جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے واپسو ہو اسے عام کرو پھیلاؤ اس کی دعوت جو ہے پہنچاؤ وہ تغل نہ ہو اسے خوشنہانی سے پڑھو اور اس کو تو سمجھو کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے تغل نہ ہو اسے سمجھو کہ اصل دولت یہ ہے وہ تدبر وفی ہے لال لکن تو فلح اور تدبر کرو غور و فکر کرو اس کی گہرائیوں میں غوطہ دنی کرو تاکہ تو فلا پاؤ کوئی آل کتاب لست ملا شہین حتا تو قیم الطورا تو جیلا بما انزل علیہ کبھی رب کو ولا یزید النہ کثیرا منہم ما انزل علیہ کبھی رب کا تغیان و کفرا لیکن اے نبی یقینا ان لوگوں کی تو بہت سی بڑی تعداد اکثر لوگوں کو جو کچھ آپ کی طرف نازی کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے اس کی وجہ سے ان میں اضافہ ہوگا ان کی سرکشی میں ان کے کفر میں ان کی تغیانی میں ان کی آگ جو ہے بڑھتی چلی جائے گی حسد کی آگ اس میں وہ مزید ڈلتے چلے جائیں گے فلاں صاحب القومی کافرین تو آپ ان کافروں کے بارے میں اب افسوس نہ کریں نبی چونکہ نہایت رحیم اور شفیق ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ لوگوں پر عذاب کو پسند تو نہیں کرتا دشمن کو بھی معاف کرتا ہے لہذا اسے صدمہ ہوتا ہے پھر اپنی قوم ہو جیسے کہ بلو اسماعیل تھے ان کے بارے میں تو جب عذاب کی خبریں آ رہی تھیں سورہ یونس اور سورہ ہود میں کہ اب ان پر عذاب گویا کہ آیا چاہتا ہے تو حضور کے بالوں میں ایک دم سفیدی آ گئی حضرت ابو بکر نے پوچھا حضور کیا ہوا آپ پر بڑھاپا تاری ہو گیا اچانک فرمایا شیب نے ہود الوا خوات ہوا مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بھولا کر دیا ہے کیونکہ ان صورتوں کا انداز ایسا ہے کہ جیسے مہلت ختم ہوا چاہتی ہے اور عذاب کا دھارا جو ہے اب چھوٹنے والا ہے فلا تاثر القوم کافری تو اب افسوس نہ کیجیے آپ ان کافروں کے بارے میں ان الزین امن الزین ہاد و سابون امن نسارا اب یہ آج تقریباً وہی ہے جو اس سے پہلے سورہ بکرا کے آٹھ میں رکو میں آ چکی ہے جس سے کہ دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ شاید ایمان بے رسالت کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ اب ہم سورہ نساء میں بھی پڑھ آئے ہیں جو اللہ اس کے رسولوں کے مابین تفریق کرے تو الائے کا حمل کافر الحق کا باقی وہاں ساری بحث میں کئی بار کر چکا ہوں اسی بات کو یہاں ذہن میں رکھیے کہ ان تمام صورتوں کے اندر حضور پر ایمان لانے کی دعوت تو قدم قدم پر ہے قدم قدم پر ہے قدم قدم پر ہے لہذا اس سے استغنا کرنا جو ہے سوائے اس کے کہ اپنی نیت میں فساد ہو اور اپنے ہی دل میں کجی پیدا ہو چکی ہو اور اس کا کوئی امکان نہیں ان لذین آمن بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے و لذین آج اور جو یہودی ہوئے و سابعون اور جو سابی تھے و نسارا اور نسارا من آمن اب اللہ و یوم الاخر اب یہاں سمجھ لیجئے میزو اپنے اپنے زمانے میں جس نے بھی جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے عمل کیے اچھے فلا خوف علیہ و لاہم یا ضرور تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حضن سے دوچار ہوں گے تمام جو ہے اپنے اپنے دور میں جب تک حضرت مسیح نہیں آئے یہودیوں میں جو لوگ بھی تھے وہ کتاب اللہ کے اتوارات پر یقین رکھتے تھے موسا کو مانتے تھے نبیوں کو مانتے تھے یہ قبل کرتے تھے آخرت لیکن یہ کہ اصل سے عمل کے معاملے میں کیا ہے اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا تل بھی عمل کے معاملے میں یہ چیز ضروری ہے لقد اخذنا نیسا کا بنی اسماعیل وارسلنا الہم رسول ہم نے بنی اسماعیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے بہت رسول بھیجے یہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا رسول کا لفظ نبی کی جگہ آ سکتا ہے رسول تو آئے ہیں حضرت موسا کے بعد صرف حضرت عیسیٰ باقی سب نبی ہیں ہم نے بہت سے نبی بھیجے کلما جاؤ رسول بمالا کہوا انفس ہوں جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی نبی یا رسول آیا وہ چیز لے کر جو ان کے جیوں کو نہیں بھائی پسند نہ آئی فریق کر زبو ایک جماعت کے تو انہوں نے صرف جھٹلانے پر اتفاق کی وہ فریق یقتلون اور کچھ لوگوں کو وہ قتل بھی کرتے رہے وہ حاصل وہ اللہ تک کون فتنہ کر اور انہوں نے سمجھا کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی کوئی حکومت نہیں ہوگی ہم پر, ہم پر کوئی سرزنش نہیں ہوگی فامو و سمو تو وہ بہرے بھی ہو گئے اندھے بھی ہو گئے سمت آب اللہ والے ہی اللہ نے بھی فوراً نہیں پکڑا انہیں مہلت دی ان کو توبہ کی مہلت دی موقع دیا سما امو و سمو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اور اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے بڑھتے چڑھے گئے سما امو و سمو کثیر و منہم ان میں سے بہت سے ولہ بصیر و بیما یا ملول اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے 
لقد کفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم وہی بات جو اس سے پہلے آ چکی ہے سورہ نساء میں یقینا کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم یعنی اللہ ہی نے یہ نبادہ اوڑھ لیا ہے مسیح کی شخصیت کا وقال المسیح ہو جبکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولاد قبود اللہ ربی و رب کو بندگی اور پرستش کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے ان نہ میں یوشرک بلّا ہے فقط ہر رب اللہ علیہ جنہ یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے وما واہ النار اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے وما لالمین امن انصار اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے لقد کفر النبی نہ کالو ان اللہ سالس و سلاسا اب یہ دوسری شکل تھی ایک تو یہ کہ گاڈ انکارنیٹ یا کوبائٹس جو ہیں ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ ہی نے یہ روپ دھار دیا ہے عیسیٰ کی شکل میں ایک ہے تشریف اور تشریفیں بھی دو رہی ہیں ابتدا میں تشریف یہ تھی کہ اللہ پھر حضرت مریم گاڈ ایز فادر گاڈ ایز مدر اینڈ گاڈ دی سن گاڈ دی فادر گاڈ دی مدر گاڈ دی سن یہ تشریف حضرت میں مصر میں موجود تھی پہلے سے پھر کے زمانے سے چلی آ رہی تھی اسی تشریف کے اندر ڈھال دیا انہوں نے عیسائیت کو تاکہ وہ آسانی سے مصر کے لوگ عیسائیت قبول کر لیں اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حضرت مریم کو نکال دیا گیا اور ہولی گھوس کو ان کی جگہ لے آیا گیا گاڈ دی فادر گاڈ دی سن اینڈ دی ہولی گھوس یہ تین کی تشریف بنی ہے لقد کا مغل ندی نے کالو ان اللہ سالس و سلاسا یقین کو کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ تین میں کا ایک ہے تین میں کا تیسرا ہے ممام ان اللہ اللہ الہ واحد جبکہ حقیقت نہیں ہے کوئی الہ سوائے ایک الہ واحد کے وہ لمی اما یقین اور اگر یہ بات نہ آئے اس سے جو کچھ کہہ رہے ہیں لیا مسن اللہ نہ کبر ہوں منہ عذاب النعیم تو ان میں سے جو کافر ہے ان پر بہت سخت عذاب آ کر رہے گا افلا یہ تو بولا اللہ تو کیا یہ اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے وہ یس تک فرو نہ ہوں اور اس سے استغفار نہیں کرتے وہ اللہ و غفور الرحیم اور اللہ تو غفور و رحیم ہے مل مسیح ابن مریم اللہ رسول مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سوا اس کے کہ ایک رسول تھے قد غلط ان قبل ہی رسول اب دیکھیے بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورہ عال عمران میں حضور کے بارے میں آئے وما محمد اللہ رسول قد غلط من قبل ہی رسول محمد اس کے سوا کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلط من قبل ہی رسول بہم بہ صدیقہ اور ان کی جو والدہ تھی وہ صدیقہ تھی ہم دیکھ چکے ہیں سورہ نصاب میں کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقین تو خواتین کو نبوت نہیں ملی ہے لیکن اس کے بعد کا جو دوسرا درجہ ہے اس میں بہت چوٹی کی حیثیتیں انہیں ملی ہیں ہماری امت میں صدیقت القمرا حضرت خریت القمرا ہے رضی اللہ تعالی سب سے بڑی صدیقہ صدیق اکبر حضرت ابو بکر اور صدیقت القمرا خریت القمرا رضی اللہ تعالی تھا اسی طریقے سے حضرت بریم صدیقہ وہ امہ صدیقہ کانا یا کلانی کام دونوں کھانا کھاتے تھے انسان تھے بشر تھے سارے بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے ان کے کیف المبین الحم الآیات دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں سم منظور پھر دیکھو انا یو فقور وہ کہاں سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں بولا تابل المدون اللہ مالا یم جو کلکم ضرور ولا نفع کہیے کہ کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا انہیں کہ جو نہ تمہارے لیے کسی برے کا اختیار رکھتے ہیں نہ نفے کا اللہ ہو سمیع العلیم جبکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اور یا اہل کتاب کہہ دیجیے اے کتاب والو لا تغلو فی دین کم غیر الحق اپنے دین میں نہ حق غلو نہ کرو ظاہر بات ہے کہ تم نے عیسیٰ کو جو کچھ بنا دیا ہے تو محبت کی وجہ سے عقیدت کی وجہ سے بنایا ہے حضور کی شان میں بھی مبالغہ آرائی لوگ اگر کرتے ہیں تو محبت کی وجہ سے کرتے ہیں اس کے رسول کے نام پر کرتے ہیں عقیدت کے غلوم کی وجہ سے کرتے ہیں لیکن غلوم جو ہے یہ در حقیقت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے لا تغلو فی دین کو اپنے دین میں غلوم نہ کرو غیر الحق تھے نہ حق ولا تکبے آوا قوم قبل من قبل مت پیروی کرو اس قوم کی جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تشویش جو ہے ہورس آئسس یہ تشویش جو ہے مصر میں موجود تھی اسی کو انہوں نے اختیار کیا ہے من قبل و ابل کثیر و بدل ان سوائے سبیل اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ بھی کیا ہے اور خود بھی وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے لوئن اللہ نہ کفر من بنی اسرائی علیہ السلام داود اور عیسم نے مریم لانت کیے گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے 
داود کی زبان سے بھی اور عیسا ابن مریم کی زبان سے بھی ظاہر بات ہے کہ اس قوم کا جو بھی کردار رہا ہے مسلسل تو آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان پر بہت لان تان کی ہے اور خاص طور پر یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں گوسپل کے اندر تو حضرت مسیح نے جو تنقیدیں کی ہیں یہودیوں پر خاص طور پر ان کے علماء پر اخبار پر صوفیاء پر کہ تم سانپ کے سپوڑیے ہو تم تمہارا حال ہے ایسا جیسے کہ قبریں ہوتی ہیں کہ اوپر بہت سفیدی پھری ہوئی ہے اور چادر پڑی ہوئی ہے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے تم نے اوپر مذہبی لبادے ہو رہے ہوئے اور تمہاری ابائیں اور قبائے لیکن تمہارے اندر جو ہے بڑا ہوا ہے خباشت بھری ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اور تم مچھر چھانتے ہو اور سموتے اونٹ نکل جاتے ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے بڑی بڑی بحثیں ہو رہی ہیں جبکہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ کھلے بندوں ہو رہے ہیں یہ سارا جو کردار ہے علماء یہود کا جس کا کوئی نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ہاں کے علماء سو میں جو بھی برے علماء ہیں ہمارے یہاں دنیا دار بول بھی ہیں ان میں وہ نقشہ بدل آ جائے گا تو جس قدر لان تان حضرت مسیح نے کی ہے وہ تو محفوظ ہے لوئی نے لذی نے کفروں میں بنی اسرائیل علیہ السانی داود اور عیسب نے مریم ظاہر کا بما آسا ہوا کانو یا تدور اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے تجاوز کر رہے تھے کانو لا تنا ہو نہ منکر ان فالو ہو یہ لوگ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے منع نہیں کرتے تھے منکر سے کہ جو وہ کرتے تھے جس معاشرے میں سے یہ نہیں ہے مل کر ختم ہو جائے گا پھر معاشرہ پورا کا پورا سڈاس بن جائے گا یہ تو گویا کہ صفائی ہے ہر شخص دیکھے نگاہ رکھے ایک دوسرے کو روکتا رہے ٹوکتا رہے یہ کام غلط ہے یہ مت کرو لیکن جس معاشرے سے یہ چیز یہ احتساب جو ہے یہ ختم ہو جائے گا تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی کانو لا تنا ہو نہ امن کرن فالو ہو لبے سما کانو یا فالون بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا ترا کثیر من ہوں یا تولا نذیر کفر ہوں ان میں سے بہتوں کو تم دیکھو گے کہ وہ کافروں کی حمایتی بنتے ہیں اور ان کی حمایت ہم اپنے لیے تلاش کرتے ہیں لبے سما قدمت نہ من خوش ہوں بہت ہی بری ہے وہ کمائی جو انہوں نے جو ان کے جو انہوں نے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجی ہے یہ جو کرتوت ہے سارے جمع ہو رہے ہیں اللہ کے ہاں اور ان کا وبال جو ہے وہ ان پر آئے گا ان سخت اللہ علیہ ان اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا ان پر اور پھر عذاب ہم خالدون اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ لو کانو یو منون اب اللہ و نبی اور اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پر وبا انزلا علیہ اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم مت تخد اولیاء تو انہوں نے ان کافروں کو پھر اپنا اولیاء نہ بنایا ہوتا بلاکن نہ کثیر من ہوں فاسقون لیکن اکثریت ان کی جو ہے وہ نافرمانوں پر مشتمل ہے لتا یہ دنا اشد نا سے اداوت علی لذین عام الحود و لذین اشرق یہ بہت اہم آیت ہے تم پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود اور ان کو کہ جو مشرق ہیں مشرق مکہ وہ بھی تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی دشمنی بھی کم سے کم یہ کہ کھلی تھی ظاہر تھی باہر تھی سامنے سے عملہ کرتے تھے لیکن یہ کہ بدترین دشمنی جو تھی آستین کے سانپ بن کر اور سازشی انداز میں نقصان پہنچانے میں ان سے کہیں بڑھ گئے یہود لتن اشد اداوت لذین آمنو اہل ایمان کے حق میں اداوت اور دشمنی کے اعتبار سے تمام انسانوں میں سب سے شدید تم پاؤ گے الہودا یہود کو و لذین اشرف آج بھی حنود اور یہود ادھر حنود ہیں اس لیے کہ اس قسم کا شرک تو اب صرف ہندوستان میں رہ گیا اور کہیں رہا ہی نہیں ہندوستان کے بھی صرف نچلے طبقے میں رہ گیا ہے عام طور پر اوپر کے طبقے میں نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی یہود اور حنود کا گٹھ جوڑ ہے بلا تجن اکرم ہوں مودا تبل لذین عام الزین قالو انا نسارا اور تم لازمن پاؤ گے قریب ترین ان میں سے مودت کے اعتبار سے محبت کے اعتبار سے دلجوئی کے اعتبار سے اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نسارا ہیں اور یہ واقعہ ہے کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس قسم کی دشمنی یہودیوں نے کی اس وقت عیسائیوں نے نہیں کی حضرت نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی مقوق شاہ مصر نے بھی حضور کی خدمت میں ہدیے بھیجے ہرکل نے بھی حضور کا جو نامہ بر گیا تھا اس کی عزت کی احترام کیا چاہتا بھی تھا کہ اگر میری پوری قوم مان لے تو ہم اسلام قبول کر لیں نجران کے عیسائی آئے مان کر تو نہیں گئے لیکن یہ کہ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑے بھائی نے چھوٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ تو ہے تو نہیں ہے ہم نہیں لیکن ہم کیا کریں ہمارے پاؤں میں جو ہے وہ سونے کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں رومی بادشاہوں کی طرف سے ہمارے یہ اعزازات اور مفادات ختم ہو جائیں گے لیکن ان کی طرف سے جس کو کہا جائے کہ کوئی بٹر مخالفت کوئی سخت جو ہے وہ نہیں ہوئی جبکہ یہود کی طرف سے شدید تری دشمنی ہوئی 
ذلک کا بھی انم ان کی سی سینا و رحمان اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں ہے موجود عالم بھی اور درویش بھی یعنی ان میں علماء حقانی بھی ابھی موجود تھے اور ان میں درویش بھی جو واقعی اللہ والے تھے وہ بھی موجود تھے بحیرا راہب تھا جس نے حضور کو پہچانا ہے بچپن کے اندر اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ جن کی تصدیق جنہوں نے کی ہے سب سے پہلے مرقع ابن نوفل تو وہ عیسائی ہو کر آ گئے تھے نا کہ تو عرب کے رہنے والے لیکن یہ کہ وہ حق کی تلاش میں شام گئے اور عیسائیت اختیار کی تھی کانا یکتب التورا تب عبرانی یا وہ عبرانی زبان میں تو تورا دکھا کرتے تھے انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ وہی ناموس ہے کہ جو اے محمد آپ پر نازل ہوا جو کبھی موسا اور عیسا پر نازل ہوا تھا تو ان کے اندر کسیز تھے روحبان تھے وہ لاجس تکبرون اور یہ اس لیے ہے کہ وہ استقبال نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے اب نہیں ملے گا آپ کو یہ یہ دور ختم ہو چکا یہ کہ اس وقت کے دور کی بات ہے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس کے بعد جو صورت بدلی ہے پھر کرسیز کے اندر جو وحشت اور بربریت جو ہے عیسائیوں کی طرف سے آئی ہے اور عیسائی علماء نے اور ان کے مذہبی پیشواؤں نے جس طریقے سے کہ خون کی ہولی کھیلی ہے اور کھلوائی ہے اپنی قوم سے وہ تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کا بہت ہی بدنما داغ ہے وہ اعزاز میں وہ معاملہ رسول اور جب انہوں نے سنا وہ, شہ... وہ چیز کی جو رسول پر نازل کی گئی تھی یہ اصل میں ایک وفد آیا تھا ستر افراد کا کہ جو آیا تھا وہ ہمشہ سے کچھ نو مسلم تھے جو وہاں پر گئے تھے صحابہ وہ ہجرت کر کے کچھ عرصے رہے تو ان کے ذریعے سے کچھ لوگوں تک اسلام پہنچ گیا تھا پھر یہ کہ وہ مدینے میں جب اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے اور اب امن ہو گیا ہے تو ان کا ایک وفد آیا تھا انہیں پھر آ کر جب قرآن سنایا گیا وہ اعزاز میں وہ ماؤ ضلع رسول جب انہوں نے سنا جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے رسول پر ترا یو نہ ہوں تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو تفید و من الدم علم اور اپو من الحق جو حق کی پہچان انہیں حاصل ہوئی اس کے زیر اثر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں روانہ ہو گئیں آنسوؤں کی ندیاں بہ نکلی یقولون اور وہ کہہ رہے ہیں ربنا آمنا اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے فکتم نہ ماں شاہدین تو ہمیں لکھ دے شاہدوں میں سے گواہوں میں سے ومان نہ لالو من اللہ و ماں جا نہ من الحق اور کیسے ممکن ہے کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر اور وہ حق جو ہم تک پہنچ گیا ہے اس پر وہ نتما و یوسلنا رب ونا اور ہمیں تو بڑی تما ہے بڑی خواہش ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے ہمارا رب مال قومی صالحین نیک و کار لوگوں کے ساتھ فاسا بہم اللہ بما کالو تو جو کچھ انہوں نے کہا جو دعا کی جو ان کا اعلان حق تھا اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بدلے میں دیا جنات ان تجری من کا تلنہار وہ باغات دیے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خال دین فیحا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وزال کا جزا المحسنین اور یہی بدلا ہے احسان کے روش اختیار کرنے والوں کا جو اسلام اسلام کے بعد ایمان ایمان سے بھی آگے احسان تک پہنچ جائیں ان کا بدلہ یہی ہے ولزین کفر و کذب ہوئے آیات نہ رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو الائے کا صاحب الجہیم تو وہ تو پھر جہنمی ہے بارک اللہ علیہ وسلم فرقرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم